成就罗刹之神了。想不到独孤博这老废物在你心里的分量还挺重，若非你因他的死而分心，我这一击怕是没这么容易得手的。海神之心，即便你已经是神，也很脆弱。杀死了海神国最大的隐患，眼下你我必须联手，将他彻底铲除。他说的没错，我不能让帝国统一大业功亏一篑。我答应与你联手，至于我们的恩怨，就等杀了唐三后再做两段。凡人的剑是无法伤害神的。凭你们也敢卷入神之战场，不自量力！
第一笔忠。当初你灭我宗门，屠我子弟两千余众，如今这笔血债也该还了。残躯之神，只待今日。桂树青春，百里江。鹧鸪啼彻，五阴凉。延平今上，风无霄。剑去江空，水自长。魂力而已，我们根本什么都做不了，没用的，蓉蓉。
权，陨落了。天斗无神，败局已定。顺我者生，逆我者。下场就如同现在的唐三。你入伍时若不投降，我必将血洗天斗。眼睁睁看着阿姨为我牺牲，如今也无法挽回小三的性命。本来，我还想等到战争结束之后，再和你妈妈一起补偿你。可是我等不到了，等不到了。放过比比东，我要让他为你血债先偿。天斗帝国必定不会投降，所以这种时候，你难道不该以大局为重，与我再次联手对敌吗？联手？你这种极度自私的人，只不过是想趁机利用我，掌控我罢了。如果我自私，我便不会在六大贡部面前许诺，待战胜天斗之后，便会将王权交还给你。你的许诺，我根本不信，因为这是你为了达到目的的手段。一贯如此。死而复生，并非绝无可能。什么？您是说，您是说，如果那个传说是真的，或许我们还有一线希望。相传在很久以前，有两位顶尖的辅助系封号斗罗，行医济世，救助万民，终于突破人类的境界，晋升成神。而在成神后，原本武魂并不相容的他们，因为心意相通，竟练就了一招可以生死人肉白骨的武魂融合技。我就未曾听说世间存在辅助系的神器。辅助系魂师的修炼极其困难，修炼到封号斗罗境界的已是寥寥无几。且为了保全自身，往往与攻击系魂师结合，鲜少选择同是辅助系的。难道我和蓉蓉晋升为封号斗罗时，都曾接受来自神奇的传承旨意，而那时出现的食神与九彩神女，极有可能就是叔叔提及的两位辅助系的神奇。那小奥和蓉蓉，是不是也有可能修炼出复活类的武魂融合技？武
武魂融合技，原本需要武魂上的互补和完美的搭配，但食神和九彩神女能够跨越武魂的障碍实现融合，说明他们的默契已经远远超过了武魂的不相容性。事到如今，哪怕复活神器比复活人类难上千万倍，我们也必须放手一搏了。小五，我们不敢向你保证，但只要有一线希望，我和小奥都会拼尽全力。相信奇迹，但是，如果这世上真的存在奇迹，求你赶快降临吧！求你，情谊是人间最珍贵的宝藏。神奇本不该插手人间之事，但继承者陷入困局，我们也只能破例点拨一二。能否成功，还得看你们自己了。复活神光。要撑不住了，快，给我一体！威胁依然存在，小五的生命危在旦夕，我怎么能一个人离开？修罗神阁下，我想返回人间。不可能，海神神器已经消亡。天亮之前，你的神魂若不能抵达神界，亦会灰飞烟灭。难道就没有任何办法吗？小怪物们的魂力都耗光了，尤其是小奥和蓉蓉。蓉蓉现在的身体恐怕还不如普通人，魂力起码一个月才能恢复。只要三哥能回来，这不算什么。但是，为什么小三还没有醒过来？三却没有醒来，说明他的神魂很可能已经被比比东击碎，无法化回。不！海神唐三已
死。但你可以作为修罗神而活，成为修罗神的代价是什么？你作为唐三的过去都会烟消云散，人间的情感将不再成为你的牵绊，你的心中只剩下纯粹的神性，这代价未知。决心了，你在另一个世界等等我。我们说好，再也不分开。小五，无论你去哪儿，我都与你生死同行。小五，你是想？
，到底谁敢在大放厥词？知道你没那么容易死。小三看起来很不一样。虽然不知道小三经历了什么，但他能撕裂生死的界限，重返人间，必定付出了我们难以想象的代价。给他一点时间。小三能够复活，是因为继承了修罗神。他已经不是当初的海神唐三。少主，你想说什么？再这样下去，武魂帝国恐怕会满盘皆输。如果比比东对付不了唐三，我会接手战局，斩杀唐三。我一定可以战胜他。可是，比比东是你的母亲，如果他被唐三杀死。你难道忍心吗？放肆！他不是我的母亲。事到如今，我也不再隐瞒。如果你知道他厌恶你父亲的原因，也许就能明白一切。不管是对你母亲，还是武魂殿，都是不忍回首的。你不要怨恨他，他为武魂帝国而战。不能看着你输掉整个武魂帝国，这次就跟你再度联手，一定要绞杀他。但你记住，我所做的一切，并非为了你，而是为了帝国。Yeah. 
一臂之力修罗神力，哥，我要永远跟你站在一起，哪怕必须再等上十万年、百万年，我也愿意哥哥，小五也发誓，永远也不离开哥，就算是死也不离开。哥，你要记住，如果你死了，那么我也会陪你。要是有一天，有很多人想要杀我，那些人又是你打不过的，怎么办？回来了。哥的修罗神器并不完整，修罗神想让我成为哥的剑鞘，一起承担修罗神器的冰冷刺骨。修罗魔剑的锋芒将通过我们得到彻底的释放。跟一位神融合，他补全了修罗神级，一体双神，这怎么可能？
是我和小五的武魂融合技，双神共存，沸然如巨兽，吞天噬地，安然于无声，揽苍穹入怀，海神之界。Ah! <laughs> 
不堪一击。这个领域中，我们的能力全被压制。神技，修罗。继承一个神器，但小五曾以献祭的形式与小三灵魂相融，所以当小五自愿成为修罗魔剑的载体后，小三便可避免神奇冲突，通过灵魂的牵引，同时调动双神神力。三小五的完美契合，才产生了这完美的武魂融合技——双神共存的奇迹。天使神的神格破碎了。